Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di Ustaz Danu Official Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua Pak Ustaz Danu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang Jif. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada eh, di kondisi saat ini ya, saat ini itu kondisinya sangat sulit sekali dimana eh, lapangan pekerjaan juga susah, kemudian penghidupan juga agak susah, mencari rezeki ini juga agak susah. Nah, Kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita mengenai rezeki, Pak Ustadz. Sebenarnya eh, rezeki itu bagaimana sih sebenarnya cara memperolehnya? Apakah dengan kita mengamalkan sesuatu, misalnya seperti itu, kemudian rezeki datang atau kita bekerja? Bagaimana sebenarnya Pak Ustadz rezeki itu sendiri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. <tuh> Jadi memang rezeki ini dari berbagai macam pendakwah, berbagai uh, apa namanya? berbagai pendakwah itu memberikan solusinya itu beda-beda. Sangat berbeda. Jadi uh, Rizki memang harus dicari ya harus dicari kemudian e, harus tahu bahwa Allah itu yang maha memberi rezeki harus tahu ah. dulu rezeki itu harus dicari ah. karena ada tuntunannya bahwa kita selesai sholat untuk bertebaran muka bumi untuk mencari rezeki Allah faidah kutiati sholat tufan tasiru filat wa betagumim fadlilah jadi itu harus tahu dulu, berarti kita harus ikhtiar hmm. kemudian Allah yang maha memberi rezeki, oke okay, kita tempatkan di atas hmm. kemudian apalagi nih, nah rezeki itu kita juga harus tahu, Allah yang maha memberi rezeki, oke okay, Allah yang mengatur rezeki ya mengatur ini maksudnya se -se -se sekemampuan, seberapa mampunya kita bekerja diatur oleh Allah rezekinya gitu ya mirip oh. seperti itu, tapi uh, anunya kurang ya, apa namanya itu pos-posnya uh, masih kurang nah pada saat kita itu memahami bahwa Allah itu yang maha mengatur rezeki itu bukan berarti Allah itu uh, kita diem terus kita diatur-atur Allah nggak seperti itu oh. tapi Allah itu melihat stimulus dulu rangsangan dari kita kita itu mau bekerja enggak nah itu rangsangan awal itu dari situ Kemudian Allah melihat imannya kita atau seseorang tidak beriman itu dilihat semua. Kemudian kegigihan bekerja hmm. atau malasnya bekerja itu dilihat semuanya. Nah, kenapa itu dilihat oleh Allah Taala? <tuh> Karena nanti Allah akan mengatur rezeki untuk mereka masing-masing, oh. gitu loh ceritanya. Oh, jadi, ya. jadi cara Allah mengatur rezeki itu bukan Allah yang tiba-tiba nih kamu kerja di sini enggak seperti itu oh, gitu. nah contoh mamanya seorang nih mau melakukan <tuh> mau bekerja uh, dia dilihat satu, satu orang dulu nih di, dia orangnya malas bekerja tapi saja pada saat dia malas malas beribadah maksudnya oh, yeah. atau malas bekerja mamanya itu nanti dilihat malas beribadah malas bekerja tapi orang tuanya nyombongin anak itu anak itu bisa aja dikasih pekerjaan tapi dikasih pekerjaan nanti nggak lama oh. itu cara-cara Allah Ta'ala agar orang tuanya nanti apa setelah dikasih pekerjaan membanggakan anaknya enggak seperti itu kalau dia membanggakan anaknya kemudian orang tua tersebut itu sebenarnya <tuh> ibadahnya itu ya normal baik ya bisa aja nanti dalam pekerjaan anak itu mengalami suatu persoalan yang terus menerus karena itu dibanggakan oleh orang tuanya jadi dalam mengatur rezeki ini Allah macam-macam caranya jadi bukan terus uh, orang itu bekerja terus ending dia sudah bekerja itu langsung ending selamanya dia mendapatkan rezeki oh. ya bisa sih kalau kalau dia ASN Oh iya kan gitu <tuh> sampai batasan tertentu juga selesai nanti Pak Ustaz. Iya sampai pensiun, batasan ya? tertentu pensiun iya. kan gitu ya Nah pada saat dia jadi AS, AS, ASN namanya 
apa yang dia cari di situ kan dia ketol deketin pimpinannya ya bisa aja diangkat nah itu dari ikhtiar tapi apakah itu baik atau tidak di hadapan Allah walau walam nanti dulu nih tapi kalau dia dekat pada pimpinannya itu nyogok ya. nah itu tidak baik di hadapan Allah Ta'ala walaupun dia naik nanti jabatannya kok bisa ya Pak Ustadz itu? Lai, memang bisa itu cara Allah menguji aja sebenarnya ini satu sisi loh ya bukan manusia itu kan macam-macam ya, ya, ini betul, satu betul. sisi aja jadi seorang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala pasti ada ujiannya jadi jangan berpikir seorang itu dikasih rezeki terus ending terus bebas nggak ada ujian kan gitu hmm. Tidak bisa. Nah, Allah mengatur rezeki itu seperti itu salah satunya. Jadi kalau orang-orang itu teman-teman dakwah itu kan menceritakan kalau kamu ingin sukses baca ini kan gitu. Simpel. Kesannya baca itu ending. Oh iya iya iya. Kayak bioskop bahagia endingnya <laughs> kan gitu ya. ya oh, enggak iya. seperti itu. Harusnya dapat rezeki baca lagi gitu harusnya mas Jadi ya, ya. terus baca baca terus gitu. Nah emang itu bisa dibuktikan, dibuktikan. Wong yang nyuruh sendiri juga enggak Enggak. belum tentu punya rezeki. Istilahnya ya, rezeki yang dia omongkan bahwa itu sukses. Berhasil, ya. Kan gitu ya. Jadi enggak bisa seperti itu. Jadi <tuh> itu harus benar-benar dibuktikan bahwa benar enggak kalau ngamal ngamalin ini ini hmm. rezekinya hmm. itu melimpah. Kan gitu. Orang itu berdoa itu memang salah satu wujud ikhtiar itu berdoa. Iya betul ya. Tapi ngamalin belum tentu amalan itu wujudnya doa. Oh, paham ya? ya? Jadi ngamalin itu belum tentu wujud amalannya itu doa, belum hmm. tentu. Kalau doa kan jelas ya, ya Allah, aku mohon Meminta. berikan kepada aku ya. rezeki yang halal dan toyib dan insya Allah berkah kan gitu. Hmm. Itu doa namanya. Tapi yang ngamal-ngamalin itu belum tentu doa. Betul. Karena artinya sendiri amal itu perbuatan. Amal itu harusnya perbuatan dikerjain, hmm. jadi bukan di dibaca Takan aja ngomong. gitu. Jadi sama <tuh> seperti namanya <tuh> mengamalkan ayat Quran, mengamalkan itu bukan membaca berulang-ulang. Mengamalkan ayat Quran itu ya dikerjakan. Namanya hmm. Allah perintahnya, Allah memerintahkan. Namanya ada ada beberapa hal nih, saya kasih contoh nih namanya. Jadi pada saat kita membaca saat satu firman Allah Ta'ala Fabi rahmati minallah lintalahum walakun tafadun kalital kalbilang fatu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirum fil amri fa'idha azamta fatawakal Allah inna allaha yuhibul mutawakilin namanya ini satu ayat nih itu yang namanya diamalkan itu bukan itu dibaca terus menerus diamalkan itu benar dikerjakan apa nih maksudnya dikerjakan Fabi rahmati min Allah maka dengan rahmat Allah lintalahum lemah lembutlah kamu kepada mereka jadi seseorang yang bisa melakukan kelemah lembutan kepada orang lain itu perintah Allah sebenarnya dan dia mengerjakan ah inilah salah satu basic salah satu dasar bahwa dia mengikuti perintah Allah yaitu dengan sehari-hari itu perkataannya lemah lembut perilakunya baik nah ini mengamalkan lintalahum tadi itu yang dimaksud mengamalkan itu yang disebut mengamalkan itu sebenarnya itu tapi tahu kalau mamanya kita diizinkan bisa lemah lembut kepada siapapun jangan merasa sombong bahwa saya ini sudah lembut loh nggak boleh hmm. kalau kita alhamdulillah bisa lemah lembut kepada siapapun kepada siapa yang pertama pada orang tua harus belajar lemah lembut Dua, kepada istri, kepada anak, kepada saudara-saudara orang tua, kemudian kepada saudara-saudara kita. Itu di titik itu, itu harus belajar. Hmm. Jadi nggak bisa kita itu ngomong dengan orang tua itu dengan ketus, dengan kasar, nyala-nyalain. Nggak bisa. Itu sudah nggak dapat itu. Amal soleh di titik itu udah nggak dapat. Kalaupun momennya kita bisa mengamalkan lemah lembut tersebut, Ingat bahwa kita mampu itu atas rahmat Allah. Oh. Jadi jangan diaku bahwa kelemah lembutan itu dari diri kita. Kemampuan juga. Kemampuan juga itu tidak boleh. Itu dari hmm. Allah. Apakah kalau muncul kesombongan dari lemah lembut itu rahmat Allah hilang gitu bahasa jadinya? Ya itu kan sudah dijelaskan dalam Quran. Jadi semua ya kebaikan yang dilakukan hmm. manusia itu pasti dari rahmat Allah. Jadi jangan itu diaku-aku. Ya kalau diaku-aku ya nanti menjadikan dirinya Tuhan itu syirik syirik syir yang tidak tampak istilahnya itu salah satunya dan itu banyak dikerjakan oleh orang-orang 
saudara-saudara kita yang yang Islam banyak sekali itu dikerjakan banyak nah pada saat kita mengamalkan itu jelas lintalahum ya lemah lembutlah kamu kepada mereka ini kan perintah perintah dari Allah Ta'ala penting nggak menurut saya tetap penting Karena lebih penting mana ini dengan sholat sama-sama cuma sholat itu kewajiban yang harus kita kerjakan ini yang seharus sehari-hari untuk muamalah sehari-hari tetap sama-sama penting karena dasar itulah nanti Allah akan memberikan rizki oh. karena orang nggak ngerti contoh mas kemudian apalagi jika engkau bersikap keras dari rintalahum tadi jelas ya rintalahum walaupun cafadun kalidul kalau bilang fatu min halik itu jelas ya lemah lembutlah kamu kepada mereka jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar maka mereka akan menjauh dari sekitarmu Allah sudah menceritakan kalau sikap kita itu keras hati kita kasar orang itu nggak suka hmm. Ya, ya, ya. Kalau kita mau adikang, adikung, adikuno di titik itu, itu jelas orang nggak mau. Kalau orang jarang dekat sama kita, mana jalan rezeki itu dari orang-orang ya, itu ya. bisa dekat sama kita? Gak bisa, gak bisa. Lawang orang tua aja ngomong yang nggak enak, ngomong yang selalu ini. Anaknya aja nggak mau, sebenarnya. Anaknya itu nggak mau. Temu sama orang tuanya kita mentanya sama JJ bener Ji nggak <laughs> mau walaupun itu anaknya anaknya itu tahu kalau dia itu nggak boleh marah orang tahu tapi nggak mau karena orang tua dia nggak mau nah itu itu yang menjadikan orang lain nggak mau deket kau udah deket gitu mamanya ini orang tua diserahin ke anaknya ini mamamu tolong di ini nggak mau nggak mau aja nggak mau karena ribet nanti pasti nah itu orang tuanya nggak ngerti kalau dia itu salah Gitu. merasa benar nah, itu yang tidak boleh makanya dari keluarga aja sudah nggak mau yang begitu ah. ya nah disinilah orang <tuh> faham bahwa Allah itu sudah menceritakan dalam Quran kerjakan gimana caranya iya lemah lembut ya sikap kita nggak boleh keras keras kepada siapa keras sama orang tua kaku dan sebagainya dengan orang tua dengan istri dengan anak dan sebagainya karena apa mereka nggak mau otomatis kalau ke orang tua orang tua itu kan Aduh, paling coba gitu. Hmm. Tapi kalau maunya dengan istri dengan anak, oh bisa dilawan. Kenapa? Karena memang sehari-hari ya biasanya keras. Dan kan nggak mau juga sebenarnya. Nah, di titik itu rezeki sudah nggak kemana-mana. Rezeki apa? Rezeki keluarga yang saling hormat aja nggak ketemu sudah. Rezeki keluarga yang enak nyenengin hati aja nggak ketemu. Nggak ketemu. Oh. Bukan rezeki masalah uang aja, rezeki uh. yang aku kalau pulang itu nyaman hatiku itu enak, nggak ketemu sudah. Adanya kaku aja muka, sana kaku, sini kaku, mau ngomong nggak enak, mau ini, ayah itu maksudnya. Makanya ayat Quran itu betul-betul petunjuk, kerjakan. Kalau tahu itu tidak boleh bersikap keras, berhati kasar, kerjakan, nah itu namanya amaliyah. Dan insya Allah itu berpahala gede pahalanya, daripadanya cuma baca tok. Hmm. Insya Allah itu lebih gede. <tuh> di tadi di buka patung keadaan suasana mencari rezeki yang sulit nih. Hmm. Setiap orang kan ingin berusaha mencari rezeki hmm. dari ada subuh setelah sholat subuh dia persiapan untuk usaha kalau dia berdagang berdagang sampai malam. Hmm. Orang mengatakan modal itu bukan satu-satunya keberhasilan, tapi uh, ini yang berbasar tapi jaringan atau network. Hmm. Mungkin di kita itu silaturahim kali Ustaz, yang di dalamnya ada lintalahu, hmm. musawarah, hmm. memaafkan dan hmm. lain-lain. Hmm. Namun berkembang juga jerih payah dari subuh sampai tengah malam itu ada yang bilang lagi usaha tidak mengkhianati hasil seolah-olah hasil itu ditentukan oleh usaha kita padahal kan apapun Allah yang menentukan gimana itu Ustaz? Ah itu kalimat orang-orang kafir sebenarnya kalau saya. dia nggak punya Tuhan dia nggak punya Allah kalau dia kalau saya gitu jadi jangan berkata bahwa usaha tidak hasil tidak usaha, usaha tidak, tidak mengkhianati hasil. hasil kan gitu ya jadi intinya adalah usaha itu pun dari awal itu kita yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan hmm. kita yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala jadi jangan lu itu kan usaha saya Oke okay. usahamu nih saya akan bertanya 
tolong dijawab bagi orang yang berkata seperti orang kafir tersebut. <laughs> iya, saya kan semua orang kayak begitu. Orang orang pejabat itu begitu. begitu. Iya. Hmm. Kalau saya tanya aku, nih, iya. kalau itu dari usahamu, kamu dari bangun tidur aja dulu dihitung dari bangun tidur. Kamu bangun yang bangunin siapa? Hmm. Kamu mau salat aja? Punya keinginan dari mana? Hati. Yang punya hati siapa? Udah selesai nih, dia pasti nggak bisa jawab. Hmm. Jawabnya pasti satu, Allah kan gitu. Hmm. Kamu mau mau berangkat ke kantor, berangkat dari rumah ke kantor, pakai apa? Kamu Kamp. digendong apa jalan kaki? Jalan. jalan kaki yang punya kakimu siapa? Kalau digendong, kalau digendong orang itu yang gendong kamu, iya. Hmm. Yang punya orang yang gendong kamu itu milik siapa? Hmm. Gak ketemu. Jadi kalau orang Muslim berbicara seperti itu mirip seperti perkataan orang kafir, nggak boleh. Itulah yang namanya menuhankan. Jadi semua itu dari Allah Taala. Otak yang kita pergunakan untuk berpikir itu dari Allah juga. Tangan, kaki untuk kita kerja dari Allah. Mata bisa berkedip-kedip aja itu dari Allah Taala mengizinkan berkedip. Coba kalau matanya dia melek aja gimana coba? <laughs> kan gitu ya. Nah ini yang harus kita pikirkan. Jangan merasa bahwa usaha yang kita kerjakan itu dari kita. Dan itu sudah cerita diceritakan dalam Quran. Itu Allah sebenarnya. Sejak awal kita itu dibimbing oleh Allah Taala. Seorang bayi telinganya belum dengar, mata belum bisa melihat jelas. Bayi ini baru lahir. Kenapa dia bisa cari uh, apa namanya ibunya. neneknya ibunya? Hmm. Itu Allah yang menuntun dia. Nah di titik itulah sebenarnya kita manusia nggak ada daya upaya apapun sebenarnya. Makanya jangan diaku-aku itu milik kita usaha kita jangan semuanya istri saya baik itu bukan kita istri kita baik walaupun kita nasihatin itu Allah yang memberikan hmm. daya. Berarti Orang yang berusaha dari pagi sampai tengah malam itu atas bimbingan Allah tuh walaupun hasilnya rugi dia harus tetap bersyukur karena ada nilai pahala di situ. Dia harus bersyukur dulu kan nggak mungkin rugi terus sih. Hmm. Kan rugi kan hanya insidental aja yeah. sebenarnya. Itu ujian <tuh> aja. Pada saat dia itu diberi rezeki banyak bersyukur apa ndak? Hmm. Dikasih rezeki banyak dia bersyukur tapi dia sombong bangga merasa masakannya enak umpamanya. Hmm. merasa ininya begini mamanya merasa tempatnya itu strategis mamanya nah, itu kan mana Allahnya mana Allahnya nggak ada Allahnya sama sekali nah di titik itulah mulai dia rugi ya, kan gitu ditas rugi gimana oh, ngeluh dia akhirnya lah kan waktu di, dia dikasih rezeki sama Allah Taala itu dia bisa aja dia berkata alhamdulillah tetapi sombongnya lebih banyak sehingga alhamdulillah yang hanya dua detik itu habis dengan sombong yang bercerita berjam-jam kan seperti itu Ji. nah orang Islam nggak ngerti yang seperti itu padahal itu sudah diceritakan nggak boleh nah untuk mendapatkan rizki yang halal tohib ini <tuh> sulit Nggak bisa kita gampang tapi kalau memang kita dekat dengan Allah Ta'ala kerjakan yang bisa kita kerjakan perkataan baik kepada ibu bapak perkataan baik pada pasangan ya suami kepada istrinya kan gitu nah belajar dari situ Insya Allah nanti Allah akan membimbing Insya Allah pasti akan dibimbing karena apa cara Allah memberikan menurunkan rizki dari langit kepada manusia salah satunya itu innahum kanu qobla dalika musinin sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan kalimat ini sebenarnya ini bisa aja mengacu untuk orang Islam maupun untuk orang yang non muslim selama dia berbuat kebaikan rezeki akan diberikan oleh Allah Ta'ala saya pengalaman Ustaz Gimana? istri saya kan suka belanja Ustaz uh -huh. namanya istri atau ibu-ibu pasti nawar Ustaz uh -huh. nawar cari yang paling murah lah. nah ini penjual ini sama nih penjual contoh penjual kerudung ada banyak nih berjejer Gimana? di Tamrin City, oh, nah, ya kan? Isin saya dari toko satu, toko dua, toko tiga. Dia pilih toko tiga, dia belanja. Kenapa? Kan sama Matanya, barangnya, nah. harga juga sama. Yang layanin baik. Nah, berarti pelayan itu atau penjaga toko itu mengamalkan lintalahun di situ melemah lembut. Ya, sementara yang ini nggak enak deh nawarinya. 
begitu Ustaz. sama makanya tadi sisitakan sesungguhnya mereka selalu di dunia ini berbuat kebaikan hmm. nah, kebaikan itu apa dalam layan itu baik hmm. senyum nggak ketus hmm. mau gini nggak mau ya udah <laughs> itu kan gitu kan gitu nah ini salah satu hal yang haji sama istri itu memahami enak kalau dilayani hmm, sama itu iya. nah orang itu belum tentu juga tahu kalau itu dari kelemah lembutan hmm, mereka mengamalkan, mengamalkan itu belum tentu tapi bisa juga tahu misalnya Pak Ustadz pelayan yang tadi dibilang Bang J itu bukan pemilik toko misalnya hmm. kan beliau baik sehingga laris lah itu apakah ada hubungannya juga dengan pemilik toko yang memang selalu berbuat kebaikan itu Pak Ustadz belum tentu ya. Berarti bisa menjadi satu ujian buat pemilik tokonya gitu Pak Ustaz. Ya ujian pemilik toko kalau itu paham. kan kalau paham Bisa aja pelayan yang baik itu sebenarnya dia sudah punya punya keinginan Dia nanti kalau sudah punya tabungan mau, mau buka, mau buka <laughs> sendiri <laughs> ya, Itu sebenarnya semuanya berjalan normal aja menurut saya Makanya jangan dianggap itu sebagai Uh, berkah pemilik toko ya pada waktu itu tapi besoknya walau oh, kan nggak ngerti iya, iya, iya. kemudian dapatlah mamanya karena pemilik toko itu nggak bisa bersyukur karena dapatlah dia mamanya yang melayani itu yang angkoh oh, ayam bubar jadi sepi terus nah, kan kan bisa seperti gitu, itu iya, iya. semua itu memang harus tahu bahwa Allah itu mengatur rizki jadi kalau Allah mengatur itu dilihat sama kayak Haji, tadi itu, istrinya iya. Haji C tadi udah jelas iya, 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 iya. dia kenapa di tempat C karena dia ngerti, uh, saya seneng dengan dia karena ngelayaninya enak. enak sama Allah itu melihat seperti itu oh, ya. oh dia baik nih, nah, mulai oh, digelontorin rezeki-rezeki ya, ya, gitu bener. seperti itu, jadi semakin baik, semakin bersyukur belajar untuk tidak ujub, tidak ria tidak bangga, rezeki itu mulai ditumpuk sama Allah Ta'ala dan dia tahu ini rezeki ini dari Allah Ta'ala harus digimanain, nah, mulai dia itu setting yang dulunya biasa-biasa dia mulai bayar zakat mal mulai dia hitung dan sebagainya selain bayar zakat mal dia mulai bersedekah infak dan sebagainya monggo yang jelas niatkan ilahi ta'ala nah itu mulai dia dia tahu bahwa besok uang yang yang bermanfaat di akhirat itu uang yang diberikan kepada orang lain yang niatnya lillahi ta'ala bukan niatnya untuk kaya <laughs> kalau untuk kaya nggak dapat dia di akhirat Nah inilah yang jarang sekali apa namanya teman-teman itu menceritakan rezeki itu enak kalau ingin sukses baca ini oh, belum tentu Wong yang ngomong sendiri juga belum tentu loh dia bisa kalau belum bisa sekian tahun nanti ngomong oh Allah belum mengabulkan ini ya enak aja kamu ngomong <laughs> kan gitu nggak bisa seperti itu harus banyak kiat dari Quran eh, dari satu ayat aja udah dijelaskan ya. Rahmat Allah jika orang itu bisa lemah lembut <tuh> sikapnya uh, apa namanya <tuh> kalau tadi <tuh> jangan keras jangan kerak hati kasar <tuh> itu berarti kita sikap kerak sikap kita juga lembut <tuh> baik hati kita juga lembut baik dan seperti itu ya kemudian apa Pak Fuhanu ma maafkan mereka kalau ada teman-teman kita salah ya udah maafkan walaupun dia belum minta maaf, maafkan itu lebih mulia orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu mulia di hadapan Allah Ta'ala Rizki tidak melulu hanya cuma harta ya. harta keluarga yang uh, tenang, damai yang bahagia katanya bahagia <laughs> ya bahagia itu sulit ya tetapi paling tidak nyaman lah di rumah hmm. datang itu nyaman istri nyaman, anak-anak nyaman, nyenengin Gak ada yang aneh-aneh, anak-anak, walaupun momennya Allah menitipkan rezeki cukup, anak-anak itu kelihatan gak sombong dari tata bicara, di, dilihat, didengerin, ini gak sombong, kan seneng. Hmm. Dilihat istri itu di, dilebihkan rezekinya oleh Allah Ta'ala juga gak sombong, gak ini, kan seneng itu namanya. Seneng karena Allah Ta'ala itu ya begitu. Nah, imam yang ngawasi. Kalau istrinya itu kok sombong, oh si ini, ini, wan, 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 eh, gak boleh. Nah, hmm. itulah tugas imam. Seperti itu. Nah, intinya bahwa jangan hanya ingin mendapatkan rezeki itu, ngamalin itu terus dianggap selesai. Tidak bisa dianggap selesai. Selesai kecuali pada saat dia ngamalin, dia dapat nggak seperti besar, mati lah itu baru selesai. Tidak bisa semua hidup. Termasuk hidupnya selesai itu kalau iya. itu. 
banyak kok orang-orang yang 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 Islam itu juga nggak paham bahwa hidupnya itu dikira itu cuma cari uang sebenarnya. Nah banyak juga orang-orang yang tidak paham yang yang dakwah itu memberikan jalan agar orang itu dapat uang. Padahal bukan uang itu yang dia cari sebenarnya. Enggak cuma uang. Uang itu nafsu sebenarnya. Uang itu nafsu harus difahami. Uang itu nafsu. Kuncinya itu aja dulu. Uang itu nafsu. Nah, untuk mengatur nafsu, apakah ingin uang itu kita banyak? Nah, hmm. padahal dia itu tanya sama ustadznya, saya ingin sukses. Lah kan nafsu dia sukses. Nggak pernah tanya sama ustadznya, gimana caranya saya ibadah saya itu baik, sehingga Allah itu memberikan rezeki kepada saya itu juga yang halal tayyib, ya insya Allah berkah. Dan jarang. Tadi ngomongin pasti coba amalin yang ini, ini, ini. Gak bisa. Amalin dulu, buktiin dulu. Baru sampaikan. Baru kan. sampaikan kalau memang betul-betul benar kan gitu. Jadi itu yang harus difahami. Jangan katanya katanya, loh katanya katanya. Wong kita sendiri itu memohon meminta kepada Allah Taala dunia. Nanti di dalam surat Al Isra ayat 18 dijelaskan hmm. sudah sangat jelas. Nanti orang yang meminta dunia akan diberi oleh Allah Ta'ala yang dikehendaki atau orang yang dikehendaki. Tapi nanti kalau di akhirat akan dimasukkan dalam neraka. Itu langsung tanpa hisap Pak Ustaz itu ya? Maksudnya Lah. itu kan kalau dia muslim, ini kan jelas muslim, muslim bukan ya, orang-orang yang non, kan non muslim ya. ya. Ini orang muslim sebenarnya. Jangan bilang ini, oh ini ayat ini untuk orang non muslim. Lah. Non Muslim tidak baca Quran. Ya dicoret aja kalau untuk yang non Muslim. Ya kan gitu. Di note, note ya. itu. Ini nah, kok kok milih kan gitu lah. Tidak gitu. ya. boleh itu namanya berpaling itu kalau berpaling oh. namanya kafir kalau kata Allah Taala seperti itu. Uh, tidak boleh seperti itu. Ya Quran itu malah malah khususnya orang Muslim. Nah umumnya untuk manusia bisa dipergunakan. Jadi kalau memang itu Al Isra 18 itu sudah jelaskan seperti itu, ikuti wong didengerin aja tahu kok. Kalau minta di dunia itu dikasih oleh Allah taala. Orang yang dikehendaki dan yang Allah kehendaki kan jelas. Jangan meminta dunia. Selesai nanti di akhirat kita itu masuk neraka. Jangan. Makanya kalau Allah itu dijelaskan, rezeki itu sangat banyak sekali. Wafis sama iris kukum wa matu atun di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Salah satunya adalah innahum kanu qabla dzalika musinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu kebuat berbuat kebaikan. Kan kebaikan. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Jadi bukan berarti langsung tidur glebek ya 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 dengar kajian. dengar nasihat-nasihat dari ustaz-ustaz yang memang dia baik kan gitu mendalami tentang ya agama ya hidup jadi satu bukan agama-agama tok nanti hidup bingung <tuh> kan gitu kemudian apalagi wabil asarium ya stagfirun di penghujung malam mereka memohon ampun jadi nggak ada di sini minta minta uang itu udah ada cara-caranya yang aneh ini nggak mohon ampun kan jelas tobat mohon ampun terus karena apa di titik-titik itu nah kalau di sini mohon ampun ini banyak nih para pendakwah itu menceritakan siapa tahu kita masih ada dosa nah di titik ini benar kalau saya jawab <laughs> itu benernya di situ <laughs> tapi kasih amalan jadi amalan itu enggak ada enggak ada kalimat kita mohon ampun kepada Allah taala enggak ada jadi kan lucu jadi jadi kesannya itu Tuhan itu kayak pembantu disuruh-suruh sama hmm. manusia kan enggak bisa seperti itu Nah inilah kita harus pahami bahwa cara Allah memberi itu dilihat kita Dilihat kitanya, kalau memang kita itu insya Allah belajar takwa pada Allah Ta'ala benar-benar Ya nanti Allah akan mempersiapkan rezeki itu ya benar-benar nggak main-main Jadi dalam cari rezeki itu jangan berpikir rezeki itu hanya cuma Harta atau harta. materi Iya, kalau dari sisi harta Nanti dulu, perbaiki dulu rumah tangga, rizki rumah tangga itu perbaiki. Kalau rumah tangga itu belum baik, ya pasti rizkinya itu di situ pas-pasan. Hmm. Biasanya seperti itu. Nah, kalau ada orang yang keluarganya nggak baik, kok dia kaya? Itu menguji kita-kita ini. Oh, iya. Dia sholatnya kurang, dia keluarganya berantakan, tapi kaya itu menguji kita. Biar apa? Protes nggak? Hmm. Kan gitu. 
itu santai aja kalau memang tahu ya sudah diledek nggak oh nggak boleh diledek hmm. dia baru Di... diizinkan oleh Allah Taala <laughs> seperti itu jadi nggak boleh diledek nggak boleh diledek jadi dia baru mengerjakan uh, izin dari Allah Taala seperti itu izin ya di titik itu ya izin itu yang mana keluarganya berantakan tapi rezekinya besar nggak nah, usah kita protes tetap kita menjadi orang baik istiqomah di titik itu menjadi orang baik cari rezeki yang halal yang tahib seperti itu nah, baru nanti Allah itu mem- mem- membawa diri kita itu menemuin nanti rezeki-rezeki yang yang halal yang tahib ya insya Allah juga maka <tuh> kalau keluarga belum ya susah paling dapat rezeki besar umamanya dari mana dari jual rumah <tuh> itu <tuh> Besar dari warisan kan gitu-gitu Besar sih ya Kamu kan dari warisan kan gitu Tapi inget-inget Bener juga ya gitu. Gak pernah beli rumah, jual rumah Dapat warisan Warisan ya. Nah inilah yang harus kita per- perhatikan Bahwa Rizki gak melulu hanya cuma harta, uang dan sebagainya Atau pekerjaan mentereng Enggak Banyak kok orang yang punya pekerjaan mentereng itu malah berkasus atau orangnya itu malah ibadahnya kocar kacir ya nggak usah kita itu menuju mengarah orang itu tetapi cobalah kita bikin e, ketakwaan kita pada Allah Ta'ala itu semakin hari semakin meningkat nah di titik itulah nanti Allah akan melihat rezeki kita itu kelihatan kayak kita dituntun sama Allah Ta'ala kalau kita itu diberi rezeki lumayan ya Alhamdulillah oh ini dari Allah Ta'ala selalu begitu hmm. ini dari Allah Ta'ala Insyaallah seperti itu Allah Ta'ala <tuh> Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada Demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai rezeki Banyak sekali faktor yang bisa mendatangkan rezeki Yang akhirnya bisa menjadi penguji buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Tung pamit diri sampai jumpa di video kami yang lain. Apabila ada kata-kata kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.